ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாசஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச ஈஸியாக செய்யக்கூடிய சாக்லேட் மக் கேக் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க சாக்லேட் மக் கேக் செய்கிறதுக்கு ஒரு மக் தேவை தென் மைதா ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் பவுடர் சுகர் கொக்கோ பவுடர் பட்டர் வெண்ணெய் சாக்கோ சிப்ஸ் சாக்கோ சிப்ஸ் இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து வெண்ணில் அசிங்ஸ் தேவைப்படும் இது இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக கால் கப் அளவுக்கு பால் தேவைப்படும் இப்போது ஒரு மக் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு வந்து இதில் மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நான் இதில் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் எப்பயுமே வந்து பேக்கிங் செய்யும்போது எல்லா எல் ஐட்டம்ஸுமே லெவல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதே டேபிள் ஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட்டில் இதையும் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து கேட்பரி கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த பிராண்ட் கொக்கோ பவுடர் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பவுடர் சுகர் ஒரு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர் சுகர்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நார்மலாக வீட்டில் இருக்கிற ஒயிட் சுகரை மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணி நல்லா சளிச்சு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் இதே ஸ்பூனில் மெஷர்மெண்ட்டில் எடுத்திருக்கேன் இதை நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்கிங் பவுடர் ஒரு ஒன் ஃபோர்த் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோட்டெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது எப்பயுமே லெவல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒன் ஃபோர்த் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்கிங் சோடா நார்மல் குக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பேக்கிங் சோடா இப்போ இதில் வந்து ஒன் எயிட் டீஸ்பூன் ஒன் ஃபோர்த் டீஸ்பூன்லேயே பாதி மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு ஃபோர்க் எடுத்து இது நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மைதா பவுடர் சுகர் கொக்கோ பவுடர் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் வந்து உருக்கி வச்சுருக்கேன் அது இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன் எயிட் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெனிலா எசன்ஸ் இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சாக்லேட் கேக் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போது ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நான் பால் எடுத்திருக்கேன் அதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட் வந்து கால் கப் ஈக்குவல் ஆகும் அதனால் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் பால் எடுத்திங்கன்னா கால் கப் ஈக்குவல் ஆகிடும் அதோடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஃபோர்க் வச்சு வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அது ரெண்டும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கம்பைன் ஆகி வரணும் நல்லா ஃபோர்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம கேக் பட்டர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும் அடியிலெல்லாம் வந்து வரமாக வந்து போய் தங்கிடும் அதனால் வந்து ஒரு ஃபோர்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது லாஸ்ட்டாக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சாக்கோ சிப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் இதை வந்து இதை கூட ஆட் பண்ணி உள்ளே லைட்டாக வந்து உள்ளே தள்ளி விட்டுக்க போகிறேன் இது எதுக்குன்னா சாப்பிடும்போது ஒரு லைட்டாக ஒரு கிரன்ச்சினஸ் வர்றதுக்காக சாக்கோ சிப்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் இருக்கிற ஏதா ஒரு சாக்லேட் டைரி மில்க் அந்த மாதிரி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம கேக் பட்டர் வந்து பேக் ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இப்போ இன்றைக்கி என்னோட அவனை ஒன் செவன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம குக்கர்லேயும் பேக் பண்ணலாம் ஒரு குக்கரோ கடாயோ வச்சுட்டு ஒரு அதில் ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு அது ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து மீடியம் டு ஹை ஹீட்டில் வந்து நல்லா வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மக் வந்து அதுக்குள்ளே வச்சு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அவனில் நம்ம வந்து மக் வச்சிடலாம் எப்படியும் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் அப் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் இதை வந்து செக் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ வாங்க பேக் பண்ணதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சாக்லேட் மக் கேக் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு சாப் ஸ்டிக் வச்சு நான் உள்ளே பண்ணி பார்த்தேன் கேக் பேக் ஆயிடுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ எவ்வளோ சாஃப்டாக